尽收，还上。装过的，我相信一定是那个家伙，那个被通缉的马鲁达。马鲁达，就是那个传说从俘虏收容所逃跑的家伙。头壳给我。救命！混蛋！藤田，你怎么样？不行，不能过去。现在还不能过去，我还需要他再打一发。什么？再打一发，才能够确定他的位置。为了引诱我们，他不会一枪毙命的。可是，这样的话，藤田会死的。队长。太好了，看看那个，集中火力，对面山坡，向着十一点钟方向开火。不是老子，五子昂的兄弟，他们怎么会在那边？是啊，他们的路线似乎和我们正好相反。五子昂这个家伙是个狡诈的混蛋，他为了获得功勋，竟敢欺骗我。诸位，天皇的使者，请随我奋进，夺取属于自己的荣誉，绝不能让这个家伙阴谋得逞，为天皇而战。出发！停止射击！前进！
这就是你救的鬼子。小的时候，我娘也给我讲过一个故事：一个猎人救了一只受伤的狼，可是等狼好了之后，却把猎人给吃掉了。这是三只、呃，还剩两只、啊。所有人放下武器，否则我杀了他！你他妈敢！这个略精明者。谁让你开枪了？我知道你是谁，你是那个从江湖里逃出来的毛驴。谁让你开枪了？老李，你没事吧？没事儿，没事儿啊！你先歇会儿啊。老吕，这畜生你从哪儿担来的？山田君，山田君。山田君，是你呀、啊，进退小队长。你为什么昏倒在这里？武藏呢？其他人呢？士兵们都被。被一个狙击手杀掉了，武藏小队长也许没有死。一个狙击手，他在哪里？应该，应该往山里跑了。我倒是想知道，炮弹和子弹，哪个更厉害？老吕，十一个，击毙九个，跑了一个。谁说国军不行了？都像吕布这样的人，谁都打不进来。还真是。老陆，带他回来，看你能不能问点什么。跑掉的那个鬼子，可能会引来更多的鬼子。哼。你杀死我吧，总比马鲁达杀死我要好。我是因为失误才落到马鲁达手里的。就算你再逃跑，你也是一个马鲁达。交给你处理了，我累了。你能不累吗？我早就听说过你的故事。一个白头发的马鲁达，杀死了你的战友，然后吃掉战友，装死，他
跑到蛇龙车里，偷走了武器，才活到了今天。说话，我没有说话。他害怕了，他真的害怕了。你为什么一直对日本人下手不敢？是因为你怕把这件事情传出去。但是你万万没有想到，我知道你的事情。我们利用你做生化实验。你的头发一夜变白，成了你的标记，无论逃到哪里都会被人认出来。不对！不要开火，请不要开火。武藏小队长也许还在里面。滚开！你现在归我们指挥。如果有意见，可以追随武藏回天皇一岁。很好，全力炮击！武藏，老板娘，头领交给你了。头领，带着大黄往山上跑。走，快！走，猴哥，跟我走。英子。跟我走！走，走快走！
Ali Gatana! Yahuwa! Why, Mr. Chairman? I'm Mr. Chairman. You're Mr. Chairman. I'm Mr. Chairman. 
，咱路上需要个大夫，你就算入伙了啊。哎，您看我这伤死不了吧？哦，对了，我还要问你一下，啊、嗯，刚才给你取子弹的时候，你的身体反应好像有些麻木。那是啊，咱是谁呀、啊？真爷们儿，我告诉你。赛过关云长，刮骨疗毒，爷们儿连眉毛都不带皱一下的。我真的没跟你开玩笑，你的身体有什么毛病吗？没有啊，以前也这样。胡说，以前我不是这样的。为什么呢？脑袋瓜子受伤之后吧，我看看，这有疤没？难道你是神经系统受到了破坏？你别过来！别过来！救命！急急急！不怕，我是不死的。小队长，请您安息。你千万不要伤害我、啊！你是忠诚的士兵，起来！真的是你，你没有死。没事吧，金将军？龙队长，父亲，是您给我第二次生病，感谢你。我的同乡，少尉申田虎。已经为他的错误付出代价，但你仍然是血尸团第一兵。如果你要遇罪，那一定要在战场上。去吧，今晚上山，找到敌人，杀死他们，找到密码本，做一名真正的军人。急救万病，我挑选的都是您手下的老兵。我已经是死人，你当奋勇向前，杀光反抗分子，夺回密码本，请诸君尽心追随。今夜将为天皇陛下而荣耀，出发。下水上说，那儿看见了吗？老李，就那儿。一会儿我、老李、英子从那儿下山。老李白天已经探好道了，底下是鬼子的炮兵营地。我们只要把小鬼子的迫击炮抢到手，咱就有了一拼。硬拼啊！你有把握？你就放心吧，老李，有你在这儿坐镇了，我们怕啥？我就是个打先锋的命，是吧？但是你得配合一下我们。那什么，你带着大伙儿啊，在山上放堆火，吸引小鬼子的注意力，这样我们抢炮就更有把握了。咱不是说丧情吗？好马也有失前蹄的时候，万一我们哥仨有啥三长两短。你千万别动，你带着大伙往开明走，遇着鬼子能躲就躲，能闪就闪，千万别硬拼，保着大伙活着到开明，啊！先这么着吧，得嘞。
。哎，兄弟，什么人？太原，我是来投降的，投降。投降！全是好货呢！啊！你愣着干啥呢？赶紧装啊！装装装装！老吕，借你那包使使啊！贼不走空，能装的咱都给他装了。这要带不走的玉若啊，今晚不许你值班，为什么还没有休息？钟队长，我们不主动进攻是要等，反抗分子饿死吗？吕团长一定希望早点拿到丢失的密码本。如果顺利，今晚我们就可以得到密码本，杀死那些可恶的老鼠，完成任务。明早即可返程。明早返程，今夜您命令，值班部队展开进攻了吗？我组建了一支敢死队，正准备栖息敌人。钟队长，有颗汤呢。
圈几个都别开枪，给我照死了脆的。辛苦了，嗨，胡将军，你是不是想知道为什么真田军还活着？真正的士兵应该死在战场上。钟队长，给了我一次重生的机会，我不会看着同胞死在中国人的手里。武藏军，请原谅我过激的行为，对不起。那么，我们之间的恩怨，从今天起一笔勾销。阿里亚多，钟队长，你认识那些反抗分子？那个领头人是被通缉的八路密码本，一定在他的身上。钟队长，我们遭到了偷袭，应该尽快的追击敌人。他们的目标一定是开平。你们在通往开平的山路上设下关卡，彻底歼灭他们。嗨嗨敲掉这四个机枪手吗？没办法，打掉一个招来一窝，这买卖不划算。人家鬼子是轮流值班，这什么一招？但是你这个想法也是一招，能让鬼子睡着觉就好了。哎，要不然你跟神仙说说，让鬼子都先睡会儿。哎，我算了算了算了，哎，别去，有啥招你说呀？我有一个办法，就是这个，这个叫风邪花。俗称叫白曼陀罗花，这个在《扁鹊新书》和《本草纲目》里都有记载。把它研成粉，被人吸入之后，就会有昏睡的效果。我本来是采来，想给伤员动手术的时候用的。哎呀
，这家伙！哎，你也不许动，对你也有效果。哦，我想起来了，想起来了，这个门汉药里就有吧？杂书读的不少，是，在民间这就是在手术的时候麻醉病人用的。看来老板娘这黑店里没少用啊！滚！老娘我唱个小曲儿，老爷们全趴下了。哎，那你赶紧唱一个呗，赶紧给小鬼子全唱睡趴去了。对，哎哎哎哎哎哎，拉倒吧啊！回头再把狼招来。白大夫，啊，这宝贝好啊！行啊，太行了！小鬼子一闻这个肯定睡着了。可是那鬼子又不是木头人，他能离那么老远，怎么迷他呀？刚才都看见探照灯了吧？每隔三分钟，两个探照灯就会有一个看不见的死角。咱们只要掐准了时间，小鬼子肯定看不见咱们。看不见，那就算你接近他，他能站在那儿，你就蒙汗他呀。这个山谷里头啊，一丝风都没有，一会儿肯定起雾。趁雾放烟，对，找个上风口，给小鬼子清香，给他们送回老家呗。对，那玩意儿需要烧多少，才能够把小鬼子都熏睡着了？白大夫，距离太远，我也不知道该用多少量呢。你这太……太简单了，咱这么多人了，找个人试试不就完了？那那行，谁谁试？啊，你你你你等会儿，那个白大夫，我问您个事儿啊，就这玩意儿有毒没？理论上讲，白曼陀罗花是没有毒性的，啊，没有，就是没有。那要是无毒的话，那那啊，嗯啊。老吕香，别别别！老吕不行，老吕你没看他头发都那样，那不是正常人试不出来，咱得找一正常人试试。不是你能不能把手放下？这任务指定不能给你啊！为什么我不行？你是个女的，又这么年轻，这任务怎么给你啊？老板娘看着挺有经验的哈。哎哎，你打住！老板娘也是女的，为啥她行，我就不行？这是多重要的一个任务啊！我得找个有胆识的人，是吧？我就有胆识，就我来了，就我来了啊！但是，我来呢有一个要求，你们全体都得给我作证，等到了开屏的时候跟上级如实汇报，我要请供。那他要舍得死，咱就舍得埋，来吧，来吧，就这样吧，就这样吧，来来来，就这样吧，来来来来来来，丫头，一会儿烟起了以后，你就正常呼吸啊，好，撤，哎，啊，要是一会儿出了什么意外的话，你们都给我证明啊。我是为革命捐躯的，你放心吧，没事儿。人家白大夫不是说了吗？没毒。你又不是花脚丸子，你怕啥了？嗯，那我一会儿要是晕了的话，你们赶紧过来。你放心吧，我们都在那边等着呢啊。快快快快，拿口鼻注我。点点点点点点。点呢？啊，我没火啊！你没火，点个屁呀、啊！我不是，你不是带？我呀，你早说，快！
过来吧。上。时间了，三分二十秒。哎，人正着呢，应该回音了吧？别瞎掰，哪有这么快？嗯，跳得快也可以。那走吧，看看去吧。走走走走。哎呦！喂，白大夫，他别再熏死了吧？他。掐人中。那电动我来。掐哪了？咱没事，你再给他掐死。不是，那咋办呢？没事没事，脉搏正常，就是昏迷了。我说白大夫啊，你这玩意儿劲儿太大了，快赶紧给他弄醒了吧。对。小队长，请您回去休息吧。反抗分子今晚应该不会来了。错误往往都是在松懈的时候犯下的，请您放心，已经安排好轮值，绝对不会给他们早早的机会。上山了。这是个坏的，陆南边，他又骗我，他就是为了把咱们俩支开。他哪是骗你呀？他疼你，疼我。他是不想让你死，那他也不想让你死。他是留下来想让我保护你。我不信，他就是害怕密码本送不到开平。那他咋不让我送呢？因为你不是党员啊。多少党员都死了。他是想让你活着
对，点吗？点呀、啊，点吗？火柴不是在你那儿吗？火柴陆先生不是给你了吗？给我了吗？给你整活呢。我给弄丢了。弄丢了怎么了？弄丢了怎么点呀、啊？不是你不是会念经吗？今天就念不说火柴呀、啊！乐什么呀？不是你急呀？我能不急吗？看着，阿门。哎呦我！快快快点快点快点快点！两个根儿，你来你来。真不小，李大哥，咱们该咋办？鬼子的注意力都在山上，走，走，啊，啊，有点点心啊，梁龙兄弟，你吃亏了。还在扑腾呢，咱俩也不是吃干饭的，走。徐斌看着的，咱俩一勾上去。
停止杀气，把他们引下来。哎哎，都死干净了吗？不知道。你俩在这待着，我跟老李去探探道。走。等等。这朝着鬼子打。你们怎么来了？我们来帮你们忙。水生大树，不是第一个离开的人，可是他的死，让每个人都陷入悲伤，难以自拔。
，你回不去了。只有把小鬼子赶出中国，你才能回去。揣着这把土，有朝一日把它撒在天上，让老爷子亲眼看看小鬼子是怎么玩的。哎呀，都是好东西啊！这玩意儿要是能带走，那得灭多少鬼子？带不走，也不能给鬼子留着。钱了吧？鬼子请客用得着你张罗？少啰嗦，赶路要紧。走。还是让他们先走，他们急，咱不能太急。我要是活着，我只陪你到开辟。没问题，我帮你找部队。要是死了就算了，你省事我也省事。不知道咱哥俩谁先死，给这玩意儿炸了吧